Campestre, la vida de Baja California en la pantalla. ¿Qué tal amigos? Este día vamos a preparar aquí en la casa de ustedes una deliciosa tostada de almeja. La almeja que pueden ustedes encontrar en nuestras costas del Pacífico aquí en Tijuana. Yo soy su amigo Coqui, sí, pues yo estés bien. Coqui Carrasco, el amigo de los niños del campamento de verano. Esta tarde me acompañan la dulzura de mi casa, la mitad de mis hijos, el buen Emiliano y mi querida Victoria, que son mi apoyo, mi brazo derecho. ¿Qué vas a preparar al último, Victoria? Voy a escolorear las tostadas. ¿Y el buen Emiliano? Me manejo los ingredientes, pepino, tomate, cebolla, etc. Las tostadas no saben ricas cuando no lo haces con el corazón, con amor. Vamos a empezar, amigos, con la receta. Los ingredientes para el ceviche de almeja son una cebolla finamente picada, jugo de limón al gusto, dos candy peppers o media taza, cuatro tomates picados en cuadritos, una zanahoria rallada, dos apios, un pepino picado, jugo de jalapeño, cebolla rallada para decorar la tostada, medio manojo de cilantro, 12 almejas, sal kosher al gusto y media taza de clamato, de jugo de clamato. Ok, vamos a entrar entonces a la parte más delicada porque hay que tener mucha precaución de cómo vamos a limpiar nuestra almeja. Se acostumbra que no las laves porque sienten el agua y se cierran, se ponen más duras que sacándolas directamente del mar. Hay que darle un corte aquí en la esquina para que suelte su juguito y no hagas un embarradero en tu tablita y luego la otra esquina, ¿sí? La abres. La almeja tiene un candado aquí que es donde se conserva la arena. Hay que tumbarlo rápido, cortarlo. Aquí está la piececita, la otra, ¿sí? Y ya queda listo. Hay que cortar en medio la lonja para que salga la parte sucia, la parte intestinal de la almeja. Y limpiarla, tumbarle todo a los dos extremos y guardar y continuar con la que sigue para luego irnos del mismo jalón al agua para enjuagar la arena. Ese juguito hay que colarlo, echarle limón. Y sal coche, la sal coche le da un sabor muy agradable, muy diferente que la sal yodatada que todos regularmente tenemos en casa. Ahorita vamos a pasar entonces a enjuagar la arena y regresamos para combinar la sal con el limón y se vaya cociendo naturalmente. Ya queda limpiecita, sin arena, ahorita la desconchamos. Y la picamos finamente. Vamos ahora, amigos, a hacer un poco de jugo de limón para depositar ahí la almejita. Y se cosa, es como la del pescado, siempre hay que coser el pescado en limón para hacer un ceviche. Es igual la almeja. Tienen que meter el cuchillo en este extremo para quitar el callito, ¿verdad? Este callito que tiene la almeja, miren, muy padre, es lo más rico que tiene la almeja, aquí mismo puedes cortar, desconchar, ¿verdad?, el callito de los cuatro lados, esto es lo que más les gusta a mis hijos, oírme como rasco la concha, ¿verdad?, hace cuenta que está rascando el pizarrón en la escuela, ¡ay, nomás qué delicia!, ¿eh?, y la última ya, para entrar en materia con todo lo que son los ingredientes. Cuando gusten, vénganse al verano con Coqui y nos vamos a la playa por ellas. Vamos a limpiar la tablita. Vamos ahora, tiene su chiste amigos, no es tan sencillo, a picarlas finamente, ¿verdad? Me gusta a mí mi cuchillo cebollero, ¿verdad? Vamos a picarlas, 
¿verdad? Con su jugo de limoncito. Finamente. Vamos a terminar de hacer el picadito de nuestra almeja. La echamos al recipiente, ¿verdad? Y lo más importante, el jugo de limón. Y vamos a echarle su buena porción de sal coche. ¿Cuál es la sal coche? Pues esta. La encuentran en cualquier bonds, en cualquier americano. Calimax también la trabaja. Vamos a darle una batidita para que se cosa bien la almeja. Miren ustedes, después de ser güerita, rosita, ya está agarrando un color blanquisco porque se está cociendo con el limón. Entonces, vamos a continuar ya. El, la almeja está totalmente cocida. Ya entra en participación mi equipo, el buen Emiliano picando el pepino, Victoria rayándome la zanahoria. Vamos entonces a depositar el juguito del vinagre de jalapeño. Algo ácido para que siga el cocido de la almeja. Vamos a depositarle entonces la cebollita que ya Emiliano nos hizo favor de picar. Emiliano, pícame un este apio, por favor. La cebolla le va a soltar más jugo, acidón. Vamos a echarle lo que es el candy pepper. El candy pepper, amigos, es únicamente para decorar un poquito, no enchila, es color para tu ceviche. Vamos a meterle ahora apio. Igual, es jugo, trae agua, trae juguito de, de apio, obviamente. Vamos a darle una volteadita bonita para que vaya esto fermentando y reconociendo los sabores y colores que vamos avanzando. Entramos con lo que es el tomate. Esto es más color, más agua para el ceviche. Seguimos batiendo. Ahora vamos a echarle el tomate líquido. Es el conocido clamato. Sale muy jugoso, sale con bastante gravy, por decirlo así. Y lo puedes saborear en un vasito con el caldito. Lo puedes caldear, como dicen. O lo puedes servir en tostada. Viene su pepino. Continuamos con el cilantro, cilantrito, la zanahoria, Emiliano, muy bien, te este quedó muy bien, Victoria, me encantó, bien finita, picada, tienes buen pulso, verano con coqui tiene sus clasecitas de cocina también por ahí, ¿verdad? Si les gusta mucho el chile, pueden aplicarle un serranito, pero como a Victoria no es muy afán de comer con chile, pues no le pongo más que el saborcito del vinagre, del jalapeño, y ni cuenta se da, y se lo come. Hay que probar, ahora ya con una, el jugo, para ver la tonalidad de la sal. Mm. ¿Se les antoja en casa, amigos? Pues váyanse a la pescadería, que ya conocen ustedes ahí en el centro. Y así queda nuestro ceviche. Espero que se les antoje, a mí sí se me antoja. Ahora vamos a pasar a la decoración de la tostada. ¿Qué le vamos a poner a la tostada, Victoria? Le vamos a colocar un poco de aguacate. Aguacatito para el que le guste, ¿verdad? Cebolla morada cortada finamente. Uh -huh. Y vamos a ponerle también chile colorado para la decoración y un toque poquito enchiloso. Perfecto. ¿Y al gusto? Ketchup. Ketchup. Ya saben, Victoria no sabe fallar en la cocina. Me encanta. Emiliano, buen equipo, papá. En este día los felicito a todos por permitirme entrar a sus hogares. Espero y les guste y les quede bien. Sigan visitando la página de Frontera porque ahí es donde van a encontrar ustedes las buenas recetas de los buenos amigos. Amigos todos, todos queridos aquí en Tijuana. Pendientes porque va a haber más próximamente para ustedes, paladares exigentes. Gracias, verano con Coqui, con ustedes. Bye. Bye.
Bye. <laughs> Campestre, la vida de Baja California en la pantalla.